హాయ్ ఎవరి వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో అసలు ఈ వీడియో ఎందుకు చేస్తున్నా అంటే చాలామంది ఇప్పుడు డిప్లొమా జాయిన్ అవ్వడం కోసం చాలామంది పేరెంట్స్ కానివ్వండి స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి ఫోన్ చేసి అగ్రికల్చర్ చేస్తే ఫ్యూచర్ ఉంటుందా మంచి డిమాండ్ ఉందా మార్కెట్ ఉందా జాబ్స్ వస్తాయా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని అడుగుతున్నారు సో అందుకోసం వీడియో చేస్తున్నాను దయచేసి ఈ వీడియో చివరి దాకా చూడండి ఓకే నేను ఇందులో ఏ కోర్స్కి సపోర్ట్ చేయట్లేదు ఏజీబీఎస్సీ కానివ్వండి ఏజ్ ఇంజనీరింగ్ కానివ్వండి ఇంటర్ కానివ్వండి డిప్లొమా కానివ్వండి ఏ దేనికి సపోర్ట్ చేయట్లేదు నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్తో యాక్చువల్గా జరిగే సిచ్యువేషన్స్ బట్టి నేను వీడియో ఈ వీడియో చేస్తున్నాను ఓకే దయచేసి ఈ వీడియో అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్కి ఇన్ఫామ్ చేయండి ఇంకో ఇంకోటి ఏంటంటే మెయిన్ మన ఛానల్లో డిప్లొమా అగ్రికల్చర్ ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి ఆ వీడియో చూస్తున్నారు తప్ప స్టూడెంట్స్కి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చేస్తున్న వీడియో ఇలాంటి వీడియోస్ చూడట్లేదు సో దయచేసి ఇలాంటి వీడియోస్ చూడండి ఓకే ఇలాంటి వీడియోస్ చూడడం వల్ల మీకు తెలుస్తుంది అంటే మీకు మీరు డిసైడ్ అవుతారు ఏదో అగ్రికల్చర్ అని కానీ ఏదో ఫ్యూచర్ ఉంది ఏదో మార్కెట్స్ మార్కెట్ ఉంది జాబ్స్ వస్తాయి అని ఆతృతతో జాయిన్ అవ్వడం తప్ప ఇంకేం లేదు సో అందువల్ల ప్రాబ్లమ్ తెలుసుకుంటే అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని మీరు డిప్లొమా చేసేటప్పుడు కానివ్వండి ఇంటర్ చేసేటప్పుడు కానివ్వండి కానివ్వండి అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని మీరు ఎదుర్కొని మీరు ఎలాగైనా అగ్రికల్చర్ ఇంజనీ ఇంజనీరింగ్ కానీ ఏజీబీఎస్ కానీ పూర్తి చేస్తారు అవి తెలియకుండా ఊరిని డైరెక్ట్ దూకేశారంటే మళ్ళీ ఇబ్బంది పడతారు సో అందరూ అడిగి కామన్గా డిమాండ్ ఉందా డిమాండ్ ఏంటంటే డిమాండ్ ఏంటండి అసలు ఇప్పుడు సివిల్ మెకానికల్ వీటన్నిటికి డిమాండ్ ఉందా డిమాండ్స్ అనేవి ఏమి ఉండవు మనం సెల్ఫ్గా అనమాట మనకి ఇష్టంతో మన ప్యాషన్తో వెళ్తే మనకు ఆపర్చు ఆపర్చునిటీస్ రావచ్చు ఏదో కష్టంగా నేను జాబ్ తెచ్చుకోవాలి త్వరగా సెటిల్ అవ్వాలి అంటే మనం ఏం చేయలేం నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ఉందా ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ అగ్రికల్చర్ మీద బేస్ అయింది అని అందరూ అంటున్నారు కాబట్టి సో ఐ అగ్రీ దట్ ఫ్యూచర్ ఉండొచ్చు మేబీ మార్కెట్ ఇప్పుడు మార్కెట్ ఉందా ఏజ్ ఇంజనీరింగ్కి మార్కెట్ అసలు లేదండి ఏజీ బిఎస్సీకి మార్కెట్ ఉంది ఏజ్ ఇంజనీరింగ్కి మార్కెట్ అనేది అసలు లేదు మార్కెట్ అంటే అసలు దాని మార్కెట్ అనకూడదు మార్కెట్ అనేది ఇదేమైనా వస్తువు చెప్పండి అది కోర్స్ కాబట్టి మార్కెట్లో మార్కెట్ అంటే జాబ్స్ పరంగా చూసుకుందాం ఓకే జాబ్స్ పరంగా ఏజీ బీ ఏజీ బీటెక్ కానివ్వండి ఏజీ బిఎస్సీలో అయితే జాబ్స్ అనేవి ఉండొచ్చు ఎప్పుడు మనం మంచి గవర్నమెంట్ కాలేజ్ చదివినప్పుడు ప్రొఫెసర్గా కానివ్వండి జాబ్స్ కానివ్వండి ఉంటాయి అది ఏజీ బీటెక్లో అయితే డిప్లొమా చేసిన తర్వాత అయినా బీటెక్ చేసిన తర్వాత అయినా ఏపీలో అయితే జాబ్స్ అనేవి ఏవి లేవు ఇప్పటిదాకా వదిలేదు థర్టీ ఇయర్స్ అయింది ఒక్క జాబ్ ఒక జాబ్ మోర్ దెన్ థర్టీ ఇయర్స్ అయింది ఒక్క జాబ్ కూడా లేదు సో ఎంటెక్ చేసిన వాళ్ళకి ఎంటెక్ ఐకార్లో కానివ్వండి ఐఐటీలో కానివ్వండి వాళ్ళకి మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది అంటే ఇక్కడ దాకా వెళ్ళిన వాళ్ళకి ఏంటి ఐఐటి కానీ ఐకార్లో కానీ ఇలాంటి కాలేజీలోనే ఎంటెక్ చేసిన వాళ్ళకి మంచిగా జాబ్స్ ఉన్నాయి మంచి ఓకే మంచి టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీలో మంచిగా సెటిల్ అవుతున్నారు కానీ ఈ బీటెక్ తాగిన వాళ్ళు ప్రైవేట్ కాలేజీలో చేసి చేసిన వాళ్ళు ఇంకా కొంత కొంతమంది అలాగే మిగిలిపోతున్నారు కొంతమంది ప్రైవేట్ కాలేజ్ చేసినా కానీ ప్యాషన్తో చదివిన వాళ్ళు ఇష్టంతో చదివిన వాళ్ళు మంచిగా సెటిల్ అవుతున్నారు ఓకే నెక్స్ట్ ఏజీ బిఎస్సి అంద అందరూ అడిగే క్వశ్చన్ అంటే మా మా అబ్బాయిని ఏజీ డిప్లొమా ఇంజనీరింగ్ చేపియాల ఏజీ బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ బిఎస్సి చేపియాల అని అడుగుతున్నారు సో అందుకోసం చెప్తున్నాను ఫస్ట్ మీ గోల్ ఏంటి అసలు ఏజీ బిఎస్సి చేయాలా ఏజీ ఇంజనీరింగ్ చేయాలా దాన్ని బట్టి మీరు డిసైడ్ అవ్వాలి ఏజీ డిప్లొమా చేపియాలా ఏజీ ఇంజనీరింగ్ చేపియాలని డిసైడ్ అవ్వాలి ఫస్ట్ డిసైడ్ అవ్వండి ఏజీ బిఎస్సియా ఏజ్ ఇంజనీరింగా ఏజీ బిఎస్సి అనుకోండి ఇంటర్లో బైపీసీ తీసుకోవాలి ఓకే బైపీసీ తీసుకొని బై ఎంసెట్లో ఫైవ్ థౌజండ్ ర్యాంక్ అనేది ఫైవ్ థౌజండ్ లోపు మ్యాక్సిమం ఆర్ మినిమం అనుకోండి నో మ్యాక్సిమం ఓకే మ్యాక్సిమం ఫైవ్ థౌజండ్ లోపు ర్యాంక్ రావాలి ఆ ర్యాంక్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏజీ బిఎస్సి సీట్ అనేది ఇస్తారు ఇప్పుడు సింపుల్ చెప్పాలంటే మనం ఎంసెట్ రాస్తే మంచి ర్యాంక్ వస్తే ఏం తీసుకుంటాం ఎంబీబీఎస్ తీసుకుంటాం తర్వాత ఎంబీబీఎస్ తర్వాత ఏం తీసుకుంటాం ఆటోమేటిక్గా ఏజీ బిఎస్సి తీసుకుంటాం ఇంక ఇవన్నీ లేకపోతే ఏం చేస్తాం బీ ఫార్మసీ ఎం ఫార్మసీ అలా చేస్తాం సో ఏజీబీఎస్ తర్వాత బైపీసీ తీసుకుంటే ఈ ర్యాంక్ ఈ ర్యాంక్ వస్తుందనే సత్తా ఉంటే కన్ఫామ్గా కొట్టగలను ఈ ర్యాంక్ అంటే ఎంపీసీలో జాయిన్ అవ్వండి లేకపోతే వన్ ఇయర్ లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్ తీసుకుని అయినా వెయిట్ చేసి మళ్ళీ ఎంపీసీలో ఏజీబీఎస్ చేయండి లేదు అంటే ఏజీ డిప్లొమా తెలుగు మీడియం టూ ఇయర్స్ ఉంది మనకు అందరికి తెలిసింది ఇది ఏజీ డిప్లొమా టూ ఇయర్స్ కోర్స్ చేయాలి
ఏంటి బైపీసీ తీసుకునైనా జాయిన్ అవుతాం లేకపోతే డిప్లొమా తీసుకొని అయినా ఈ డిప్లొమా డిప్లొమా జాయిన్ అవ్వాలంటే ప్రాసెస్ మళ్ళీ చెప్తాను నెక్స్ట్ ఏజీ బీటెక్ ఎవరికైతే ఏజీ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీర్ అవ్వాలి ఉందో వాళ్ళు ఎంపీసీ తీసుకోవాలి ఇంటర్లో ఇంటర్లో ఎంపీసీ తీసుకొని ఎంసెట్లో సేమ్ ఇక్కడ ఫైవ్ థౌసండ్ అని చెప్పాను కాంపిటీషన్ హెవీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఏజీబీఎస్సీ ఫైవ్ థౌసండ్ అదే ఏజ్ ఇంజనీరింగ్ అయితే అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ అలా రావాలి ఓకే ఈ ర్యాంక్ వచ్చినప్పుడు మనం ఎంపీసీ నుంచి ఏజ్ ఇంజనీరింగ్కి జాయిన్ అవ్వచ్చు ఫస్ట్ ఇయర్కి ఓకే అలా లేదు అనుకుంటే ఏజీ ఇంజనీరింగ్ ఏజ్ ఇంజనీరింగ్ చేయడం వల్ల త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా ఇంగ్లీష్ మీడియం చేయడం వల్ల మనం జాయిన్ అవ్వచ్చు ఓకే తర్వాత ఏజీ బిఎస్సీ ఏజ్ ఇంజనీరింగ్ అనేది మీ ఛాయిస్ ఈ ఛాయిస్ని బట్టి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇంటర్ చేయాలా డిప్లొమా చేయాలని నెక్స్ట్ ఏంటంటే అది ఇందాక చెప్పినట్టే ఇంటర్ బైపీసీ చేసిన వాళ్ళు ఎంసెట్లో ఫైవ్ థౌసండ్ ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళు ఏజీబీఎస్సీకి ఎలిజిబుల్ అవుతారు ఓకే అలా ఫైవ్ థౌసండ్ ర్యాంక్ రాలేదా ఇంకా మరి నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్ మీ మీ ఇష్టం ఇంకా సెకండ్ ఆప్షన్స్ ఏమన్నా బీ ఫార్మసీ ఎం ఫార్మసీ అలా బైపీసీ మీద అలా వెళ్ళండి లేదు నేను డిప్లొమా చేయాలని అనుకుంటున్నారు అనుకోండి మీరు డిప్లొమా చేయాలనుకుంటే డిప్లొమా అగ్రికల్చర్ టూ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేయాలి కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత అగ్రి సెట్ ఉంటుంది అగ్రి సెట్లో సీట్ వస్తే ఏజీబీఎస్సీ సీట్ వస్తుంది ఓకే ఇక్కడ రాకపోతే మళ్ళీ మనం ప్రైవేట్గా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ప్రైవేట్గా ఫీజు అనేది ఎక్కువ అవుతుంది సో ఇక్కడ హెవీ టా హెవీ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ హెవీ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది సో ఇది ఏజీబీఎస్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ ఏజ్ ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించి ఇంటర్ ఎంపీసీ ఇంటర్ ఎంపీసీ చేసిన తర్వాత తర్వాత మళ్ళీ ఎంసెట్ చేసిన తర్వాత ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ ర్యాంక్ అని చెప్పాను కదా ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ అనుకోండి మ్యాక్సిమం ఈ ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళు ఏజ్ ఇంజనీరింగ్ బీటెక్ జాయిన్ అవ్వచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ డిప్లొమా అగ్రికల్చర్ ఒకవేళ ఇంటర్ వద్దు అనుకుంటే డిప్లొమా నుంచి ఎవరైతే డిప్లొమా జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నారో వాళ్ళకి డిప్లొమా ఏజ్ ఇంజనీరింగ్ త్రీ ఇయర్స్ కోర్స్ పూర్తి చేయాలి తర్వాత అగ్రి ఈ సెట్ అనే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది వీళ్ళకి అగ్రి సెట్ ఎలా ఉంటుందో వీళ్ళకి అగ్రి ఇంజనీరింగ్ సెట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది దాంట్లో మెయిన్ డిఫెక్ట్ ఏంటంటే ఫోర్ టూ ఎయిట్ ఎయిట్ నైన్ సీట్స్ ఉంటాయి ప్రైవేట్ కాలేజీలో చదివిన వాళ్ళకి వచ్చే ఛాన్స్ తక్కువగా ఉంటాయి సో ఇందులో సీట్ వస్తే ఏజ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వస్తుంది ఎక్కడ బాపట్ల మడగసీర కోస్టల్ అందరూ వాళ్ళకి బాపట్ల రాయలసీమ వాళ్ళకి మడగసీర ఇక్కడ సీట్ వస్తే ఇంకా లక్కు మంచి విషయమే ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ గో గవర్నమెంట్ కాలేజీలో సీట్ వస్తే మంచి విషయం ఒకవేళ ఇక్కడ సీట్ రాలేదనుకోండి ఈ ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిటీన్ సీట్లో రాలేదనుకోండి మళ్ళీ ప్రైవేట్గా జాయిన్ అవ్వాలి ప్రైవేట్గా కొంచెం బెస్ట్ కాలేజ్ అంటే విజ్ఞాన్ యూనివర్సిటీ ఆదిత్య ఆదిత్య ఫస్ట్ విజ్ఞాన్ యూనివర్సిటీ సెకండ్ అంటే ఇది నా ఉద్దేశం చెప్తున్నాను ఇంకా మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ క్లారిటీగా అనుకోండి ఆదిత్య విజ్ఞాన్ యూనివర్సిటీ అదర్ స్టేట్స్కి వెళ్ళాలంటే అదర్ స్టేట్స్కి వెళ్ళి బీటెక్ అనేది చేయండి ఇంకా జేఎన్టీ నెంబర్ ఆఫ్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి నాకు తెలిసి అంత మంచి కాలేజ్ ఏం లేవు అంతేకాకుండా ఎగ్జామ్స్ కానివ్వండి మార్క్స్ గెయిన్ చేసుకోవడం కానివ్వండి ఈ జేఎన్టీలో టఫ్ కాంపిటీషన్గా ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇందాక చెప్పినట్టే డిమాండ్ అంటే ఏ కోర్స్కి డిమాండ్ లేదు ఏ మనకి మన ఏపీలో అయితే ఏ జాబ్స్ వదలట్లేదు సో ఫ్యూచర్ అది మనల్ని బట్టి ఉంటుందండి మనం ప్యాషన్తో చదివామా ఏదో ఫోర్స్గా జాబ్ కోసం చదివామా అని దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఫ్యూచర్ అయితే అగ్రికల్చర్కి ఎప్పుడు ఉండే ఉంటుంది అని అందరూ అంటున్నారు సో అందువల్ల నేను కూడా అనాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ మార్కెట్ అసలు క్వశ్చనే కాదు నెక్స్ట్ జాబ్స్ మన ఏపీలో అయితే ఇప్పటిదాకా ఏ జాబ్స్ లేవు సో జాబ్స్ అనేవి లేవు ఎవరైతే ప్రతి ఒక్కటి అంటే టెన్త్ నుంచి టెన్త్ నుంచి వదిలేండి డిప్లొమా నుంచి డిప్లొమా నుంచి గవర్నమెంట్ కాలేజీలో చదివారు గవర్నమెంట్ నుంచి కానీ ఐఆర్లో కానీ ఐఐటిలో కానీ వీళ్ళు చదివిన వాళ్ళకి మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు ఐఐటిలో ఎంటెక్ చేస్తే స్టార్టింగే ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ టు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ శాలరీ ఉంటుంది అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ ప్రొఫెసర్కి ఓకే గవర్నమెంట్ కాలేజ్ అంటే ఇప్పుడు డిప్లొమా గవర్నమెంట్ కాలేజ్ రావాలి తర్వాత ఐకార్లో బీటెక్ చేయాలి అలాగే ఐకార్లో ఎంటెక్ చేయాలి లేకపోతే గవర్నమెంట్ కాలేజ్ చేసిన తర్వాత లేకపోతే ఇంటర్లో ఇంటర్లో ఏజీ బీటెక్ చేసిన తర్వాత ఐఐటిలో సీట్ కొట్టారనుకోండి ఎంటెక్ కోసం అది మంచి ఫ్యూచర్ ఈ ఇలాంటి అంటే గవర్నమెంట్ పరంగా వెళ్ళాలి మనం గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో వెళ్ళిన వాళ్ళకి మంచి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే
ఇది మన మన ఏపీలో పెద్ద ప్రాబ్లం అయింది ఓకే డిమాండ్ ఉందా కెరీర్ ఉందా ఫ్యూచర్ ఉందా శాలరీ ప్యాకేజ్ ఎంత ఇలాంటి జాబ్స్ ఉన్నాయా అలాంటివి ఏం పట్టించుకోమాకండి సెటిల్ అవుతారా అని మీకు ఇష్టం ఉంటే ప్యాషన్ ఉంటే తీసుకోండి లేదు నాకు జాబ్స్ కావాలి ఫ్యూచర్ కావాలి ఫ్యూచర్ మంచిగా ఉండాలి అనుకుంటే ఇంకా మనం ఏం చేయలేము అలాంటి కోర్సులు ఏమైనా ఉంటే మీరు చూసుకోండి ఓకే అది అండి ఈ వీడియోలో చెప్పాల్సి ఉన్న మొత్తం చెప్పాను సో దయచేసి ఈ వీడియో అనేది అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ చదవాలనుకున్న వాళ్ళకి సెండ్ చేయండి ఓకే ఇంకా ఈ కాలేజీ లిస్ట్ మొత్తం ఈ గవర్నమెంట్ కాలేజీ లిస్ట్ మొత్తం ప్రైవేట్ ప్రైవేట్ కాలేజీ లిస్ట్ మొత్తం వాట్సాప్ గ్రూప్లో నేను సెండ్ చేస్తాను ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎవరి వన్